हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस लर्न फिजिक्स विद ईज इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर व्हिच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नाइन यू विल लर्न अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स वेरियस प्रॉपर्टीज एज वेल एज यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फॉर अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज सिंगल नेगेटिव चार्ज एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लाइक चार्जेस एज वेल एज टू अनलाइक चार्जेस ओके सो स्टे ट्यून वॉच द वीडियो टिल द एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन रिवाइंड एंड वॉच अगेन सो बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर आई वुड लाइक टू रिवाइज द कंटेंट्स ऑफ प्रीवियस लेक्चर विच इज लेक्चर एट इन विच वी Uh, derive the expression for the electric field at equatorial point of an electric dipole and that field expression was for a short dipole we can say it is e vector equals to minus k vector p upon r cube and we compare this electric field with with the electric field on the axis and that comparison was e axial in vector form we can say is equals to minus of 2 times of e equatorial to waha negative sign kya signify kar raha tha that the direction of the electric field at x is as well as electric field at the equatorial line are opposite to each other so now we are going to start the electric field lines jo hame is particular topic mein karna hai is electric field line ko thoda sa samajhna suppose karo ki is particular pencil ki tip par ek कोई चार्ज मैंने प्लेस्ड किया तो इस चार्ज को अगर मैं यहां इसकी टिप पर प्लेस्ड कर दूंगा तो इसके सराउंडिंग क्या होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी एक टेस्ट चार्ज को प्लेस्ड करें और उसको रिलीज कर दें मींस द टेस्ट चार्ज इज फ्री टू मूव एनीवेयर इन दैट सिचुएशन जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो टेस्ट चार्ज जाएगा वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी और जिस पाथ को वो ट्रेस करता है वो टेस्ट चार्ज जिस पर्टिकुलर पाथ को ट्रेस करेगा उसी पाथ के एलोंग हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करेंगे यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का और ये फील्ड लाइंस इमेजिनरी होती है ये एक्चुअल में हमें हमारा एज्यूमशन है एक तरह से एक्चुअल में ये नहीं होती लेकिन ये जिस फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है वो फील्ड रियल होगा क्लियर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है इसको अगर हमें डिफाइन करना हो कि ये एक ऐसे पाथ को या एक ऐसे कर्व से रिप्रेजेंट की जाती है जिसके अलोंग एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करता है जब हम उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फ्री कर देते हैं उस पर्टिकुलर पाथ के अलोंग मूव करने के लिए क्लियर जैसे फ्री फॉल की सिचुएशन होती है तो फ्री फॉल हमने ग्रेविटेशन के रिगार्डिंग स्टडी किया था तो ग्रेविटेशन की जब हम बात करते हैं तो किसी भी बॉडी को अगर रिलीज करें तो ग्रेविटेशन फील्ड लाइंस भी हम ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन हम यूजुअली ग्रेविटेशन फील्ड लाइंस की बात नहीं करते हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को भी हम डील करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की भी बहुत सी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की तरह होगी इन फील्ड लाइंस का एक और नेम हम देते हैं दैट इज लाइंस ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कह सकते हो इसको और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कह सकते हैं बट ज्यादा कॉमन जो नेम है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम यूज लेंगे क्लियर सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर हमें डिफाइन करना हो तो दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर बेसिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मे बी डिफाइंड एज इसकी अगर हम डेफिनेशन दें तो वो किस तरह से होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मे बी डिफाइंड एज द कर्व एलोंग विच अ स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड टेंड टू मूव वेन इट इज फ्री टू डू सो समझ में आई बात कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो एक ऐसा कर्व है जिसके एलोंग एक स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करता है जब हम उसको फ्री कर देते हैं वैसा करने के लिए क्लियर तो दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने कहा ये इमेजिनरी होती हैं और टेस्ट चार्ज इस पर्टिकुलर पाथ को कर को ट्रेस करेगा दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लियर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये इसका सेकेंड नेम है लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इसको यूज लेंगे आगे दे दे आर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है पिक्टोरियल पिक्चर की फॉर्म में एक रिप्रेजेंटेशन है 
क्लियर दीज लाइन्स आर इमेजनरी ये इमेजनरी होती है यानी एक्चुअल में नहीं होती हमारी एक इमेजिनेशन है जस्ट हमारी एक कल्पना है बट द फील्ड लाइन्स दे दे रिप्रेजेंट जिस फील्ड को वो रिप्रेजेंट कर रही है दैट फील्ड इज रियल वो फील्ड कैसा होगा वो रियल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में होता है एग्जिस्ट करता है सराउंडिंग का चार्ज जैसे हर बांस के सराउंडिंग एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है और मैग्नेट के सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड होता है वैसे ही हर एक चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्लियर तो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का जो वे है जो तरीका है जो इमेजिनेशन है उसी को फील्ड लाइन्स कहा जाता है तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है अब हम इसकी अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो इसकी आएगी दैट प्रॉपर्टी इज कि देखो एक पर्टिकुलर फील्ड लाइन मैंने इस पर्टिकुलर डायग्राम में P से Q डायरेक्शन में ट्रेस कर रखी दिस इज अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अब क्या होगा इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में तीन पॉइंट हमने लिए पी क्यू और आर ठीक है देखो दिस इज पी पॉइंट दिस इज क्यू पॉइंट एंड दिस इज आर पॉइंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दैट टेंजेंट विल गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट क्लियर तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन The field line or electric field line give uh, gives us the direction of electric field at that point. तो इसको हम read अगर करें the tangent drawn at any point of the field line gives the direction of electric field at that point as shown. जैसे इस particular diagram में देखो P point पर direction tangent के along E P field बताया हुआ है इसी तरह से Q point पर direction E Q वेक्टर ई क्यू से रिप्रेजेंट हो रही है और इस ई आर की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन मारी तो टेंजेंट के एलोंग जो डायरेक्शन होगी या टेंजेंट की खुद की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहलाएगी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट जहां हम उस टेंजेंट को ड्रॉ कर रहे क्लियर नाउ नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी आती है सेकेंड वन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कंटिन्यूस स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक यानी ये जो फील्ड लाइंस होती हैं ये एक कंटिन्यूस स्मूथ कर्व होते हैं यानी ये ब्रेक नहीं होते बीच में और ये स्मूथ रहते हैं यानी कंटिन्यूटी इसके अंदर रहेगी तो कंटिन्यूस स्मूथ कर्व यानी अगर मुझे फील्ड लाइन बनाना है तो मैं इस तरह से इसको ड्रॉ करूंगा या हो सकता है स्ट्रेट लाइन भी हो इट मे बी ए स्ट्रेट लाइन एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज सिंगल नेगेटिव चार्ज की हम आगे बात करेंगे तो वहां पर ये स्ट्रेट लाइन भी होती है और कर्वड लाइन भी हो सकती है बट ये कंटिन्यूटी में रहेगी ऐसा नहीं होगा कि सपोज मैंने यहाँ एक लाइन ड्रॉ की इलेक्ट्रिक फील्ड की और उसके बाद एक गैप आ गया और फिर ये आगे से स्टार्ट हो गई तो इस तरह का जो ये गैप है ये नहीं होना चाहिए तो ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कंटिन्यूस स्मूथ कर्व बनाती है क्लियर सो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमें यहां पर यूज लेनी थी थर्ड प्रॉपर्टी इज दीज फील्ड लाइन्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज यानी ये पॉजिटिव चार्ज से अब देखो इसमें भी अगर डायग्राम देखें तो यहां मैंने एक पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ किया है तो दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज यानी दे विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड मूव टूवर्ड्स द इन्फिनिटी ये फील्ड लाइन्स एक पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक मूव करती क्योंकि हम क्या बताते हैं फॉर्मूले से ई e के ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के तो आर जब इनफाइनाइट होगा तब ई e की वैल्यू जीरो होगी तो ई e जीरो जब तक नहीं है तब तक वो फील्ड लाइन क्या रहेगी चल एक तरह से ड्रॉ कर सकते हैं इन्फिनिटी तक तो वो इन्फिनिटी तक मूव करती जो फील्ड लाइन्स होती हैं तो सेम थिंग वी आर अप्लाइंग हेयर कि दे स्टार्ट या ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और जब हम नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो दे आर टर्मिनेटेड इनसाइड द नेगेटिव चार्ज यानी नेगेटिव चार्ज में देखो ये सेकेंड डायग्राम जो बताया हुआ है यहाँ पे यहाँ नेगेटिव चार्ज की तरफ वो टर्मिनेट होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी मैंने जब बताई थी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में तो मैंने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज के टूवर्स होता है क्योंकि हम अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को वहां रख दें तो जिस डायरेक्शन में वो मूव करेगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट तो वो ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्लियर तो द लाइन्स थर्ड प्रॉपर्टी हम यहाँ पर रीड करते हैं दीज लाइन्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस 
एशोन जैसा हमने डायग्राम में भी शो किया हुआ है एंड टर्मिनेटेड एट द नेगेटिव चार्जेस यानी इस नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होती है अब जब नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होगी तो कहाँ से आ रही होगी वो इन्फिनिटी से आ रही होगी ओके okay? तो इन्फिनिटी से वो ओरिजिनेट होके नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो सकती है अगर एक सिंगल नेगेटिव चार्ज की बात करूं या पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होकर वो इन्फिनिटी पर टर्मिनेट हो सकती है फॉर द पॉजिटिव चार्ज क्लियर और यही प्रॉपर्टी है जिसके हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती ठीक है क्वेश्चन आता है सीबीएसई में कई बार वन मार्क में कि वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म द क्लोज लूप तो उसका रीजन हम ये दे सकते हैं कि अगर हम एक सिंगल चार्ज की बात करें तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो अगर ओरिजिनेट हो रही है सपोज पॉजिटिव चार्ज है और वो ओरिजिनेट हो रही है तो वो इन्फिनिटी पर जाकर टर्मिनेट होगी और इन्फिनिटी पर टर्मिनेट होगी तो वो इन्फिनिटी से रिटर्न बैक होके वापस उस पॉजिटिव चार्ज तक नहीं आ सकती इसीलिए वो क्लोज लूप नहीं बनाती समझ में आया क्लोज लूप का मतलब क्या होता अगर क्लोज लूप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाती तो वो सिचुएशन में वो इन्फिनिटी से जाकर वापस उस पॉजिटिव चार्ज की तरफ आती तो उसे हम कहते हैं कि क्लोज लूप बन रहा है बट कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन्फिनिटी से रिटर्न बैक होकर वो पॉजिटिव चार्ज तक नहीं आ सकती क्लियर लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जब हम बात करेंगे तो वहां ये प्रॉपर्टी बदल जाती है तो वो फिफ्थ चैप्टर जहां आप आएगा वहां भी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है उसका रीजन क्या है वो हम वहां उस चैप्टर में डील करेंगे क्लियर तो दिस इज वापिस इसको रीड करते हैं ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड टर्मिनेटेड एट द नेगेटिव चार्जेस इफ देयर इज अगल चार्ज देन दीज लाइन विल स्टार्ट स्टार्ट कहां से होगी पॉजिटिव चार्ज से एंड एंड एट द इन्फिनिटी और एंड एट द इन्फिनिटी या एंड कहा होगी इन्फिनिटी पर होगी तो स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द इन्फिनिटी और नेगेटिव चार्ज के लिए अगर मैं यही स्टेटमेंट कहूंगा तो क्या कहूंगा कि दे स्टार्टेड फ्रॉम द नेगेटिव इन्फिनिटी एंड टर्मिनेटेड टू द नेगेटिव चार्ज ओके okay, तो यही हम प्रॉपर्टी एक नेगेटिव चार्ज के लिए भी कह सकते हैं यहां जो ये लाइन लिखी हुई है ये पॉजिटिव चार्ज के लिए मेंशन की हुई है क्लियर सो दीज लाइन्स आर डू नॉट फॉर्म द क्लोज लूप तो लास्ट लाइन जो हमने यहां लिखी कि सो दीज लाइन डू नॉट फॉर्म द क्लोज लूप एज शोन तो इन्फिनिटी से रिटर्न बैक नहीं होना ये क्लोज लूप नहीं बनाने का एक रीजन है उसको जस्टिफाई करता है तो ये आप आंसर वन मार्क के क्वेश्चन के लिए लिख सकते हो क्लियर नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी वो हम यहां पर यूज लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती ओके द फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट देखो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है या उसकी मैं अगर डायरेक्शन की बात करूं तो वो यूनिक होती है ओके okay? यूनिक का मतलब एक सिंगल वैल्यू ही इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन लेगा एक से ज्यादा डिफरेंट डायरेक्शन में एक गिवन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता Clear? तो इस सिचुएशन में अगर सपोज करो ये जो स्टेटमेंट है ना कि हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती इसको हम एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट से प्रूव करते हैं या इसका रीजन देते हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्या है कि हम यहां पर ये बात करेंगे जैसे इस डायग्राम में अगर देखें कि सपोज दो फील्ड लाइन्स जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही Clear? हमने एज्यूम कर लिया कि दे आर इंटरसेक्टिंग तो देखो एक फील्ड लाइन ये है और दूसरी फील्ड लाइन ये है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और P पॉइंट इनका क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्लियर तो अगर ये P पॉइंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो उस सिचुएशन में इस P पॉइंट पे हम देखो दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एक EP वाली और एक EP डैश के लिए ठीक है दो टेंजेंट हमने ड्रॉ की एक इस पाथ के अलोंग हमने टेंजेंट ड्रॉ की ईपी डैश और एक इस पाथ के अलोंग टेंजेंट ड्रॉ की ईपी तो एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस आ रही हैं एंड दैट इज नॉट पॉसिबल कि एक ही पॉइंट पर टू डिफरेंट डायरेक्शंस इलेक्ट्रिक फील्ड रखे इसीलिए हम कहते हैं कि दे डू नॉट फॉर्म द दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर सॉरी ओके सो इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती क्योंकि वो अगर इंटरसेक्ट करे तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी और वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन ले सकता है एक यूनिक डायरेक्शन ले सकता है 
क्लियर सो दिस इज द फोर प्रॉपर्टी इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट इच अदर रीजन अगर इसका हम दें ये भी मन मार्क में क्वेश्चन आ सकता है तो वी गिव इट्स रीजन बाय कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दैट इफ दे इंटरसेक्ट अगर वो इंटरसेक्ट करे देन देर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो उस सिचुएशन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होंगी एंड विच इज इम्पॉसिबल एज शोन जैसा हमने यहाँ पर शो किया है वो इम्पॉसिबल है तो क्यों है इम्पॉसिबल क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन लेता है क्लियर सो सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज फिफ्थ वन प्रॉपर्टी एंड दिस प्रॉपर्टी इज वॉट इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती हैं वो किसी कंडक्टिंग सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है ओके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस सपोज करो कि दिस इज द कंडक्टिंग सरफेस एंड वी आर टेकिंग दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जस्ट परपेंडिकुलर टू इट क्लियर अब इसको भी हम जो इसका रीजन देते हैं कि क्यों होती है इसका रीजन हम कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट से ही देंगे अब वो स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ पे <coughs> कि सपोज करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके परपेंडिकुलर नहीं है क्लियर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी और एंगल पर है तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस डायरेक्शन में है तो सिचुएशन में क्या होगा इसका एक कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का एलोंग दिस सरफेस क्लियर इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का इस सरफेस के अलोंग एक कंपोनेंट होगा और अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ कंपोनेंट है तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि जब भी हम किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड करते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव या चार्ज पार्टिकल क्या करता है मूव करता है ऐसा एक क्वेश्चन भी हमने किया था असाइनमेंट के अंदर तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि द इलेक्ट्रॉन विल मूव क्योंकि कंडक्टर में क्या होते हैं बहुत सारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन गैस भी बोलते हैं क्लियर तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे विल स्टार्ट मूविंग और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मूव कर रहे हैं देन वी विल गेट सर्टेन करंट कुछ करंट हमें यहाँ पर मिलनी चाहिए थी बट ऐसा होता नहीं अगर मैं अमीटर को यूज लेके जिसको हम करंट मेजरिंग डिवाइस कहते हैं चाहे मिली एम्पियर का मिली एमीटर ले लो चाहे माइक्रो एमीटर ले लो उससे लेके अगर हम यहाँ पर किसी भी दो पॉइंट पर करंट मेजर करेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने वाली करंट को मेजर करेंगे तो वो करंट हमेशा जीरो आती है यानी इस कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो होती है वो हमेशा जीरो होती है और वो कब होगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी सरफेस के अलोंग नहीं होगा और जब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के अलोंग नहीं है तो कहाँ है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है क्योंकि किसी भी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमेशा जीरो होता है कैसे अगर मैं कहूँ कि इस डायरेक्शन में वेक्टर ई e है तो ई कॉज नाइन्टी कितना होगा जीरो होगा कॉज नाइन्टी की वैल्यू जीरो होती है तो हर वेक्टर का उसके जस्ट परपेंडिकुलर कंपोनेंट जीरो होता है इसीलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ऑलवेज कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती है क्लियर तो एक प्रैक्टिकल एविडेंस है इसको रिप्रेजेंट करने का इसको हम वापिस एक बार रीड कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सर्फेस ऑफ कंडक्टर यानी कंडक्टर की सर्फेस के ये हमेशा कैसी रहेगी नॉर्मल रहेगी ऑन विच द चार्ज आर इन इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर कंडक्टर में हमने चार्ज को किसी बैटरी से मूव नहीं कराया यानी वो अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में जैसे ये मैंने कंडक्टर का एग्जाम्पल लिया था अभी मैंने इसको किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है तो यहाँ के जो चार्जेस हैं वो कैसे हैं वो इक्विलिब्रियम में अपनी अपनी स्टेट के अंदर है क्लियर तो इन दिस सिचुएशन इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है उस कंडक्टर की सरफेस के नॉर्मल होती है तो इसको भी देखो रीजन को कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट से देते हैं कि वी गिव इट्स रीजन बाय द कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट और वो क्या है इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर नॉट नॉर्मल टू द कंडक्टर कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के नॉर्मल नहीं है देन इट वुड हैव अ जीरो 
नॉन जीरो कंपोनेंट अलोंग द सरफेस यानी उसकी सरफेस के अलोंग नॉन जीरो कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होगा वही चीज है अगर यहां हम लेते हैं तो ये इस डायरेक्शन में इसका नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आएगा और उस कारण क्या होगा विच कॉजेज इलेक्ट्रॉन टू मूव तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को मूव कर आएगा तो दैट विल इलेक्ट्रॉन विल मूव इन दिस पर्टिकुलर कंडक्टर एंड दैट वुड सेट अप अ करंट इन द सरफेस या ऑन द सरफेस तो वो क्या करेगा ये सरफेस के ऊपर एक करंट सेट अप करेगा बट एक्चुअल में ऐसी कोई करंट बट एक्चुअल में ऐसी कोई करंट ऑब्जर्व नहीं होती तो बट करंट फ्लोज इज ऑलवेज जीरो सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द कंडक्टिंग सरफेस तो इसीलिए करंट इसमें हमेशा जीरो रहती है इवन हम माइक्रो एमीटर को यूज लेके भी उस करंट को मेजर करेंगे तो वो जीरो आएगी तो इसका रीजन हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंडक्टिंग सर्फेस के नॉर्मल है क्लियर तो दिस इज द फिफ्थ वन प्रॉपर्टी जो हमें यहां पर यूज लेनी थी डिस्कस करनी थी नाउ द सिक्स वन प्रॉपर्टी द रिलेटिव क्लोजनेस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी पर्टिकुलर रीजन में जितनी क्लोज होती हैं उतना ही वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है क्लियर तो इनकी जो रिलेटिव क्लोजनेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है क्लियर और जिस पर्टिकुलर रीजन में दे आर फार अपार्ट एक दूसरे से दूर होते हुए चलती है तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है जैसे एक डायग्राम देखो यहां पर शो किया हुआ है इस डायग्राम में यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज है कंपेरेटिव टू दिस रीजन ठीक है इसको मैं रीजन वन कहूं इसको रीजन टू कहूं तो रीजन वन में दे आर क्लोज टू ईच अदर एंड इन रीजन टू दे आर फार अपार्ट तो और एक गिवन मैंने क्या किया एक पर्टिकुलर एरिया यहाँ कंसिडर किया P और Q देखो कुछ एरिया हमने कंसिडर किए तो इस गिवन ये दोनों एरियाज इक्वल है P ए पी का एरिया और Q का एरिया दोनों इक्वल है तो उस सिचुएशन में P से पास होने वाली नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा है और Q से पास होने वाली नंबर ऑफ लाइंस कम है तो नंबर ऑफ लाइंस बढ़ गई इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ वहां बढ़ गई यानी इस ये जो रीजन है इसको देखो यहां हम रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं ठीक है दिस पी के आसपास में जो रीजन है इट इज रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो क्यू के आसपास वाला रीजन है ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है क्योंकि वहां फील्ड लाइन जो है वो एक दूसरे से फार अपार्ट है ओके सो सिक्स पॉइंट को रीड करते हैं एक बार सो रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइन्स ऑफ फोर्स ओके लाइन्स ऑफ फोर्स भी इसका नेम है इसीलिए लाइन ऑफ फोर्स भी लिख सकते हैं मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी रीजन कि जितनी क्लोजनेस है उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील और जितने फार अपार्ट है उतना ही वीक फील क्लियर दे आर क्लोज टूगेदर दे आर क्लोज टूगेदर इन स्ट्रॉन्ग फील एंड फार अपार्ट इन द वीक फील तो अगर आपको पास में कोई डायग्राम है जिस डायग्राम में आपको फील्ड लाइंस बनी हुई दिख रही है तो एक ऐसा रीजन जहां फील्ड लाइंस क्लोज टू ईच अदर है दैट विल हैव स्ट्रॉन्ग और हायर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेरेटिव टू वो रीजन जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फार अपार्ट है तो एक कंपेरिजन हम कह सकते हैं फील्ड लाइन्स को ऑब्जर्व करके देख के कि वो किस तरह से फील्ड की स्ट्रेंथ हाई होगी और कहाँ फील्ड की स्ट्रेंथ लो होगी अगर हमें कोई डायग्राम गिवन है एक्चुअल में तो चार्ज के सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को दिखाई नहीं देता है क्लियर और इलेक्ट्रिक फील्ड हो मैग्नेटिक फील्ड हो ग्रेविटेशनल फील्ड हो ये तीनों ही फील्ड हमारे लिए इनविजिबल होते हैं इसीलिए हम उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका यूज ले रहे हैं जिसको फील्ड लाइन्स कहते हैं Clear? So this is the sixth one property. So now we move to the next one, the seventh one property. अब ये भी प्रॉपर्टी अच्छी है कि ये इनकी टेंडेंसी होती है कि वो लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट होती है और जो लेटरल डायरेक्शन है उसमें ये एक्सपैंड होती है अब लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल uh, डायरेक्शन क्या होती हैं ये हमने एक नाइन्थ में अगर तुम्हें सॉरी इलेवंथ क्लास में हमने नाइन्थ चैप्टर जो था वहां पर हमने स्ट्रेन की बात की थी लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन उन दोनों स्ट्रेन का जो रेशियो है वो पॉजिशन रेशियो आता था ठीक है वायर को जब हम एक्सटेंड करते हैं तो उसकी लेंथ तो इंक्रीज होती है लेकिन उसकी जो रेडियस है या डायमीटर है वो डिक्रीज होता है एक वायर को जब हम एक्सटेंड करते हैं तो जो लेंथ इंक्रीज हो रही है उसको लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्ट कहेंगे और जस्ट उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है उसको हम लेटरल डायरेक्शन कहते हैं 
क्लियर तो यहाँ देखो एक पर्टिकुलर डायग्राम मेंशन किया हुआ है इस डायग्राम में जब हम ये दो चार्जेस हैं यहाँ पर एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव तो इन चार्जेस को जब हम क्लोज टू ईच अदर लेके आ रहे हैं कि मान लो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तो यहाँ जो लेंथ होगी ना ये लॉन्गिट्यूड लेंथ इसकी इस डायरेक्शन में जो लेंथ आएगी दैट विल बी डिक्रीज यानी लॉन्गिट्यूडनली ये क्या हो रही है कॉन्ट्रैक्ट हो रही है जो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में डायग्राम में देखो ऊपर शो किया हुआ है यहाँ पर ये एक चीज शो की हुई है कि यहाँ ये लेंथ इसकी कम होती है लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसमें जो साइड वाइज भी इसको कह सकते हो या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसमें एक्सपांशन होता है यानी वो एक्सपैंड होती है तो फील लाइन दो चार्जेस आपके पास एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव उनको अगर आप क्लोज ला रहे हो तो उनके बीच का जो ये लाइन फील लाइन है वो वो क्या होगी कॉन्ट्रैक्ट होगी कम हो रही होगी और जो इस डायरेक्शन में उस फील्ड लाइन की अगर मैं बात करूं तो वो एक्सपांड हो रही होगी तो लेटरल डायरेक्शन में तो उसमें एक्सपांशन होता है और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कंप्रेशन होता है तो दिस इज द सेवंथ प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लियर तो अगर हम इसको एक बार रीड करें देन इट विल बी दीज लाइंस हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली एंड एक्सपैंड लेटरली क्लियर एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी व्हिच इज आई थिंक लास्ट वन द एट्थ प्रॉपर्टी द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू द मेटालिक कंडक्टर या डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर यानी एक पर्टिकुलर कंडक्टर है सपोज ये मैं अगर बात करूं कि ये कंडक्टर है मेरे पास में क्लियर तो इस पर्टिकुलर कंडक्टर में अगर मैं फील्ड लाइंस की बात करूं ये पूरा देखो हर साइड से ये बंद है पैक है तो इसमें अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस डायरेक्शन में एंटर हो रहा है तो वो इसके अंदर जो पोर्शन है उस अंदर वाले पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा क्लियर सपोज अगर मैं इसको ओपन करके शो करूं तो अगर ये पूरा क्लोज है और अंदर से होलो है चाहे सॉलिड है उन दोनों ही सिचुएशन में अगर यहां पर आप इसके अंदर अगर ये पूरा मैंने ऐसे बंद कर दिया और बंद करके अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करूंगा या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो वो जीरो होगी यानी किसी भी मेटल के इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होती ठीक है अगर आपके पास में ये एक मेटल है तो मेटल से क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से एंटर करेगी और यहां से ये एग्जिट कर जाएगी लेकिन इनसाइड दैट पर्टिकुलर कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से नहीं होगी तो यहाँ एक पॉइंट है जहां डिसकंटिन्यूटी आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में बट हम ये कह सकते हैं कि वो फील्ड लाइन ऐसे सर्फेस से होते हुए बाहर निकल गई हो है ना ये पॉइंट कह सकते हैं अगर कंटिन्यूटी हमें शो करनी बट उस मेटल या कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जाती वो क्यों नहीं जाती उसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होता है अगर आपके पास में एक सॉलिड कंडक्टर है चाहे आपके पास में एक होलो कंडक्टर है उन दोनों ही सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा जीरो रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी वहां पर नहीं रहेगी अब ये क्यों जीरो होता है कि कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होता है तो उसको हम रीजन को सेकंड चैप्टर में एक टॉपिक करेंगे बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहां हम बात करेंगे कि उन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन वो इस तरह से रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कि उसके इन एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है जो आउटसाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वली अपोजिटली कैंसिल आउट कर देता है है ना यानी ये दोनों दो फील्ड जो होंगे वो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो उसको हम सेकंड चैप्टर के एक टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे कि वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो बट इसी को हम अगर एक शेल की बात करें तो वो हम गॉस थ्योरम जो हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उससे भी हम इसको डील करेंगे कि कंडक्टिंग शेल अगर हमारे पास में है स्पेरिकल शेल तो उसके इन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे होता है ओके okay, तो गॉस थ्योरम से हम इसका शेल के लिए एक प्रूफ दे सकते हैं और किसी सॉलिड कंडक्टर के लिए हम वहां पे डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर के अंदर क्लियर तो दिस इज इसको एक बार रीड करते हैं दिस पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द चार्ज कंडक्टर इज जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज कंडक्टर के अंदर जीरो होता है इसीलिए वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अवेलेबल नहीं होती क्लियर सो दीज आर द एट प्रॉपर्टीज जो हमने यहाँ पर डिस्कस की नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम अब कुछ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करेंगे जहां हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने वाले हैं क्लियर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट सिस्टम ऑफ चार्जेस 
क्लियर नाउ नेक्स्ट फर्स्ट सिस्टम ऑफ चार्ज की बात करें अगर हम तो देखो फर्स्ट सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज जैसा हमने पीछे भी इसको डिस्कस किया था कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरह की होती है तो ओरिजिनेट होगी पॉजिटिव चार्ज से एंड दे मूव टूवर्ड्स द इन्फिनिटी क्लियर ओरिजिनेट होके ये इन्फिनिटी की तरफ मूव करती है और हर पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो इन फील्ड लाइंस में भी स्पेरिकल सिमेट्री होती है एक तरह से कह सकते हैं तो दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड मूव टू टूवर्ड्स द इन्फिनिटी क्लियर एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं और एक बॉडी सिंगल पॉजिटिवली चार्ज हो सकती है एक हो सकता है कि आपके पास एक बॉडी हो जैसे ये अगर कोई बॉडी है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या इस पे नेगेटिव चार्ज हो क्लियर चार्जिंग कैसे करते हैं वो हमने इसी चैप्टर के चार्जिंग के डिफरेंट मैथड्स में स्टडी किया था क्लियर सो सिमिलरली अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो सेकेंड पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज तो वहां भी फील्ड लाइन क्या होगी दे विल बी टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज वहां टर्मिनेट होगी नेगेटिव चार्ज में और आएगी कहाँ से वो इन्फिनिटी से आएगी तो ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इन्फिनिटी एंड टर्मिनेटेड टू द नेगेटिव चार्ज ये सिंगल पॉइंट चार्ज की हम बात कर रहे हैं क्लियर फिर थर्ड ने थर्ड अगर प्रॉपर्टी इसकी देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर हम एक डायपोल के लिए कह सकते हैं कि इट इज ड्यू टू द डायपोल और टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट साइन और डिफरेंट नेचर वी कैन से तो इन दिस सिचुएशन लुक हेयर दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज और इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में हम अगर देखें तो पॉजिटिव चार्ज से देखो ओरिजिनेट होके नेगेटिव चार्ज के टूवर्स जाएगी क्लियर इसी तरह से यहां भी पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होके नेगेटिव चार्ज के टूवर्स जाएगी और ये जो बाद में मैंने बनाया ये सारी इसकी सारी लाइंस जो होती है वो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होके इस तरह से नेगेटिव में टर्मिनेट हो जाती है तो लेकिन ये वाली जो लाइन है जो इस डायरेक्शन में आ रही है ये इन्फिनिटी से आई और इन्फिनिटी से आके ये नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो गए और सिमिलरली इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम देखें तो इस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव से ओरिजिनेट होके ये इन्फिनिटी की तरफ जा रही है इट इज टेंडिंग टू द इन्फिनिटी क्लियर सो दिस दिस इज द केस जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दो चार्जेस के लिए जो सेम मैग्नीट्यूड के हैं और अपोजिट साइन के अपोजिट नेचर के लिए या इसको हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल की फील्ड लाइन्स भी कह सकते हैं तो ये डायग्राम ध्यान रखना कि कैसे हमें इस फील्ड लाइन को ड्रॉ करना है क्लियर अब यहाँ एक ये डैश लाइन भी शो की हुई है इसको मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा कि डैश लाइन एक्चुअल में इक्वी पोटेंशियल सरफेस है वो सेकंड चैप्टर के अंदर आएगा इस पूरी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो रहती है ये इक्विटोरियल लाइन है जहां पोटेंशियल जीरो होता है इसलिए इसको इक्वी पोटेंशियल सर्फेस कहा जाता है वो सेकेंड चैप्टर में हम उसको डील करेंगे सो नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी और फोर्थ लाइन ऑफ पर्टिकुलर फोर्सेज फॉर द टू चार्जेस ऑफ लाइक टू लाइक चार्जेस हम इसको कह सकते हैं यानी दोनों के दोनों कैसे हैं पॉजिटिव चार्जेस है अगर सपोज करो तो पॉजिटिव चार्जेस अगर हमने लिए तो सिचुएशन में क्या होगा दे विल रिपेल इन दोनों में क्या होगा रिपल्शन होगा तो उस रिपल्शन को हम यहाँ पर शो कर रहे हैं इस डायग्राम के अंदर की और सारी पॉजिटिव से देखो अवे फ्रॉम है है ना ऑल द लाफी लाइन्स आर अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज हर डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो दे आर अवे फ्रॉम और इन दोनों में रिपल्शन हो रहा है इसीलिए ये इस तरह से बैंड हो जाती है कुछ इस तरह से लाइन हम और भी ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस क्लियर तो दीज आर शोज द रिपल्शन बिटवीन द टू लाइक चार्जेस ये एक कोई भी फील्ड लाइन जो पॉजिटिव से एक पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही है वो सेकेंड पॉजिटिव चार्ज में नहीं जाएगी क्योंकि वो उससे अट्रैक्ट नहीं होती वो उल्टा उससे रिपेल होती तो इस सिचुएशन में अब यहाँ एक एन पॉइंट भी शो किया हुआ है सेंटर में अगर आप देखोगे तो ये न्यूट्रल पॉइंट है न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है एक ऐसा पॉइंट जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए तो जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे न्यूट्रल पॉइंट तो ये एक तरह का न्यूट्रल पॉइंट है जो हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन इधर सेकंड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर ये दोनों इक्वल और अपोजिट होने से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो एन पॉइंट जो है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाती है क्लियर सो दिस इज द फोर्थ वन दिस इज फिफ्थ वन जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक पॉजिटिव प्लेन कंडक्टर के लिए ड्रॉ करते हैं 
ठीक है अब इस पॉजिटिव प्लेन कंडक्टर की बात करें तो ये सपोज करो कि कोई कंडक्टिंग मटेरियल या कंडक्टिंग शीट है जैसे इसकी मैंने बात की थी सपोज करो कि इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा फील्ड लाइन जो होती है वो कैसी होती है परपेंडिकुलर होती है और पॉजिटिव है तो क्या होगा दे विल बी अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर शीट क्लियर या अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेन बॉडी तो इस सिचुएशन में भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हमने ड्रॉ की है दे ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेन कंडक्टर एंड परपेंडिकुलर टू दिस पर्टिकुलर कंडक्टर यहाँ जो ये एंगल्स बन रहे हैं ये एंगल्स कितने हैं यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल क्लियर दिस इज द फिफ्थ पर्टिकुलर केस जहां हम एक कंडक्टिंग शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं अच्छा एक और बात इस पर्टिकुलर फोर्थ केस जो हमने किया था यहाँ हम दोनों नेगेटिव चार्जेस भी ले सकते थे क्लियर दोनों नेगेटिव चार्जेस भी ले सकते थे अगर इसमें नेगेटिव चार्ज के लिए ड्रॉ करना होता तो चेंज क्या आता केवल ये जो डायरेक्शन है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वो टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज हो जाती अवे फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज नहीं रहती क्लियर तो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दो लाइक नेगेटिव चार्जेस के लिए ड्रॉ करते तो दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कि डायरेक्शन जो है वो फील्ड लाइन की वो टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती लेकिन एक्चुअल में उसका जो डायग्राम है वो एज इट इज रहता केवल डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन को हम बदल देते ओके उनमें भी रिपर्शन होगा वहां भी ये न्यूट्रल पॉइंट जो है वो लाई करता क्लियर सिमिलरली इस पर्टिकुलर डायग्राम में इस केस के अंदर जो फिफ्थ केस हमने लिया था यहाँ भी अगर ये शीट जो है ये नेगेटिव की पॉजिटिव की जगह नेगेटिव अगर हम ले लेते कि ये नेगेटिवली चार्ज है तो सिचुएशन में ये फील्ड लाइंस कैसी होती टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर कंडक्टिंग शीट हो जाती या कंडक्टिंग प्लेट हो जाती क्लियर उस सिचुएशन में ये अवे फ्रॉम नहीं होता तो डिपेंड करता है कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो उस अकॉर्डिंग हम इन फील्ड लाइंस को कंसिडर कर सकते हैं क्लियर तो इस तरह से हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट करते हैं ओके okay, एक बार इसको वापस रिवाइज कर लेते हैं हमने फील्ड लाइंस किसको कहा था कि एक ऐसी पर्टिकुलर फील्ड लाइंस किसे कहेंगे कि अगर हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज मैंने इसकी टिप पर एक चार्ज रखा और इसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक टेस्ट चार्ज को रिलीज किया जाए तो जिस पाथ को वो ट्रेस करता है या जिस कर्व को कर्व के अलोंग वो मूव करता है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजिनरी होती है एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती बट जिस फील्ड को वो रिप्रेजेंट करती है वो फील्ड रियल होता है क्लियर बहुत सारी हमने इसकी प्रॉपर्टीज देखी कंडक्टर के परपेंडिकुलर होना किसी पर्टिकुलर क्लोजनेस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में है तो वो क्या शो करेगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम नेगेटिव चार्ज के टू वर्ड्स इसकी डायरेक्शन होती है तो ऐसी हमने कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर डिस्कस की थी प्लस उसके बाद हमने कुछ पर्टिकुलर चार्जेस के जो सिस्टम है उसके लिए हम कैलकुलेट ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को सिंगल पॉजिटिव चार्ज सिंगल नेगेटिव चार्ज टू लाइक चार्ज टू अनलाइक चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड लेके हमने इसको ड्रॉ किया है और एक कंडक्टिंग शीट अगर हमारे पास में है पॉजिटिव या नेगेटिव तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी होगी और वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी क्लियर तो दिस इज द सम ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर जो नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा लेक्चर नंबर टेन वहां हम एक इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी एक इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस कर दें तो किस तरह से वो रोटेट होता है उस पर कितना टॉर्क लगता है और अगर मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉन यूनिफॉर्म कर दूँ तो नॉन यूनिफॉर्म करने से उसकी टॉर्क uh, पर क्या इफेक्ट पड़ेगा किस डायरेक्शन में वो डायपोल मूव करेगा तो ये सब चीजें हम नेक्स्ट टेंथ लेक्चर इलेक्ट्रोस्टेटिक्स का मैं अपलोड करूंगा उसमें आपको मिल जाएगा क्लियर सो so, अगर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो आज हमने किया कोई डाउट हो तो आप कमेंट uh, बॉक्स में या मुझे पर्सनल मैसेज करके आप पूछ सकते हैं और इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ अपने uh, और कोई स्टूडेंट्स हो जिनके साथ उसको जिनको इस वीडियो से हेल्प मिल सके ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय